But I believe the greatest need today again is a return to the Word of God. Je pense que c'est toujours pareil, on a besoin de retourner in à la parole de Dieu. Every aspect of our lives in ministry. Dans tous les aspects différents de notre vie et de notre ministère. I believe those of us who know the Old Testament. Pour ceux que parmi nous qui connaissent l'Ancien Testament. Pretty well every revival in the history of the Jewish nation came as a result of a return to the Word of God. Nous voyons que les réveils qui existaient, qui y sont arrivés pendant l'histoire d'Israël, c'est parce que le peuple retrouvait la parole de Dieu. And in the history of the Church of Christ, the last 2,000 years, et depuis 2,000 ans dans l'histoire de l'Église chrétienne, pretty well every uh, revival or, or movement, encore une fois, tous les mouvements, tous les réveils, has also come as a result of a return to a certain aspect of the Word of God. Euh, sont venus parce qu'on a retrouvé un certain aspect de la parole de Dieu. I think before, uh, for example, of the holiness movement. Je pense par exemple au mouvement qu'on appelle la sainteté. And in the beginning, that was a tremendous movement. Et au début, c'était un mouvement merveilleux. It came as a result of a rediscovery of the doctrine of holiness. Euh, C'est venu parce qu'on a redécouvert la doctrine de la sainteté. Th there was a lack of holiness. Parce que ça manquait. And this was rediscovered. Et puis c'était redécouvert. And they set people on fire. Et les gens étaient en feu pour le Seigneur. And a movement was started. Et puis il y avait euh, le début d'un mouvement. But Satan is very smart. Mais le diable il est bien habile. And he always makes us go from one extreme to the other. Et nous passons d'un extrême à l'autre. And the holiness has gone over the other side. Et la sainteté, le mouvement, ça a passé de l'autre côté. I think of the brethren movement. Je pense au mouvement des frères. A rediscovery of the simplicity of New Testament gathering. On a redécouvert la simplicité de, de la rencontre autour du Seigneur. Or a rediscovery of the table of the Lord. Ou on a redécouvert la simplicité de la table du Seigneur. And it's been a tremendous movement. Et ça a été quelque chose de très important. Almost all of evangelical Christianity has been influenced by it. Pratiquement tous les chrétiens évangéliques ont, ont, ont été influencés. And the brethren movement has done much more than most evangelicals realize. Et le mouvement des frères a fait accompli beaucoup plus que la plupart des évangéliques que l'on le croit. Because in many parts of the world it's done very quietly. Parce que dans beaucoup d'endroits du monde, ça s'accomplit dans la tranquillité. But I have something against them. Mais j'ai quelque chose contre eux. They've also gone extreme again. Ils sont passés à l'autre extrême. And they have no longer the Lord's central. Et ils n'ont plus le Christ au centre. It is the table of the Lord at centre. C'est la table du Seigneur qui est au and, centre. And that's why they're dead now. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. At least, ma at least many of them. Are they all dead? At least many of them, I ah. think. <laughs> we have the Pentecostal movement. Nous avons le mouvement de la Pentecôte. And that's, there's been an awful lot of good in the Pentecostal Et movement. Et ça a fait énormément de bien. There's things that are definitely not good. Et il y a des choses qui ne sont pas trop bien. But that also has started again because of a rediscovery, a, re, a return to a certain doctrine of the Word of God. Mais ça a recommencé, ça a commencé au début parce qu'on a redécouvert une certaine doctrine de la Bible. But again, they have gone over to the other side, at least Mais some of them. Mais puis après ça, ils sont partis de l'autre côté. But you see that every time something in the Word is rediscovered, there is a, a movement. Mais c'est quelque chose de la parole qui lance ces mouvements. And we've got to learn from all these movements. Et nous devons apprendre de la part de ces mouvements différents. We've got to take the holiness out of the holiness movement. Nous devons prendre la sainteté de ce mouvement sur la and sainteté. And the simplicity out of the brethren movement. Et la simplicité du mouvement des frères. And the spirit out of the holiness movement, out of the Pentecostal et, movement. Et nous devons capturer l'esprit des pentecôtistes. <laughs> In fact, we need to get back to this. Au fait, il faut retrouver, retrouver la parole. And, and this is true in, in evangelism as in our churches. Et ça c'est vrai pour l'évangélisation comme pour nos églises. We baptized almost 200 people last year in Belgium. Nous avons baptisé bientôt 200 personnes l'année passée. And I wouldn't be surprised that this is the first time in, in Belgian history that there's been so many people baptized. Et je me demande si ce n'est pas peut-être la première fois depuis ce temps qu'on baptise autant de gens en Belgique. And some people ask us what our secret is. Et les gens, ils nous posent la question, quel est votre secret and, and, and there is no special secret. Il n'y a pas de secret. We don't have a special line to heaven. Nous n'avons pas un fil spécial pour I atteindre le ciel. I believe there are many little things that do it. Je pense qu'il y a bien des choses, de petites choses. But one important. of the things is the tremendous emphasis that we put on the Word of God. Mais une des grandes choses, c'est que nous mettons l'accent sur la parole. This is the reason that people get converted. C'est... Par elle, que les gens viennent au Seigneur. And that works here, but it works in America too. 
Et ça marche ici en Europe et ça marche aussi aux États-Unis. About 12 years ago in Canada, I had a group of about 15 uh, students and nurses. Il y a une quinzaine d'années, non. Il y a quelque temps en Canada, j'avais une quinzaine d'étudiants. And I had a meeting with them from 8 o'clock at night till 4 o'clock the next morning. Et j'avais une réunion avec elle, ça a commencé à 8 heures le soir, ça a duré jusqu'à 4 heures le lendemain matin. We were in a room, some were sitting on the couch, others were sitting on the floor. Nous étions dans une pièce, les uns assis par terre, d'autres sur un divan. And I had a blackboard with me. J'avais un tableau noir. And I had a Bible with me. Et une Bible. And I started at 8 o'clock. J'ai commencé à 8 heures. And I never stopped till 4 o'clock. Et je n'ai pas, je ne me suis pas arrêté jusqu'à 4 heures. That was 8 hours steady, Bible, Bible, Bible. Pendant huit heures, la Bible, la Bible, la Bible. And they asked questions. Ils ont posé des questions. And I answered with the Bible, the Bible, the Bible. Et je réponds toujours avec la parole. And when I stopped at four o'clock. Et quand je me suis arrêté à quatre heures. Half of them were sitting there crying. La moitié était là, en larmes. I think more than half of them were converted. Je pense que plus que la moitié étaient convertis. I never gave an invitation. Je n'ai pas donné une invitation. I never prayed with anybody. Je n'ai pas prié avec eux. But I know that many of them were converted. Mais je sais que beaucoup étaient convertis. <laughs> How can it be otherwise? Et comment ça peut être autrement? You get eight hours Bible into your heart. Et quand il y a huit heures de Bible qui rentrent dans votre cœur. You vie, either walk out of the room. Ou bien vous vous levez, vous partez. Or you get converted. Ou vous devenez. And convertis. some of you know this. I have emphasized this before. Et quelques uns d'entre vous le savent. Je, j'ai déjà insisté là-dessus. We have turned things around. Nous avons tourné les choses. We beg the people today, wouldn't you please accept Jesus? Nous, nous demandons aux gens aujourd'hui, mais est-ce que vraiment vous n'aimeriez pas accepter le Seigneur? But in New Testament times, the people beg the evangelist, what do we have to do to be saved? Mais du temps du Nouveau Testament, c'est les gens qui ont dit, qu'est-ce que nous, nous devons faire pour être sauvés? There was such power and such a working of the Spirit of God that people were smitten with conviction and cried out, what do we have to do? Il y avait une telle puissance de l'Esprit que les gens étaient convaincus et ils criaient à Dieu. And then we read that in the book of Acts and we say, well, that was the New Testament church. Puis nous lisons ça dans le livre des actes et nous disons, ah ben c'était très bien, n'est-ce pas, c'était l'église primitive du Nouveau Testament. That doesn't work today anymore. Et ça, ça ne marche plus aujourd'hui. But that's not true. Mais ça, ce n'est pas vrai. Many a night after two or three or four hours, I want to go home. Euh, souvent, après deux ou trois ou quatre heures d'études, je voudrais rentrer chez moi. And before I go, the people say, no, please tell us, what are we supposed to do? Et les gens, ils nous disent, avant de partir, mais restez encore un peu pour nous dire ce que nous, nous devrions faire. And I don't ask them, will you please accept Jesus now? Et je ne leur dis pas, est-ce que vous aimeriez bien maintenant? I don't even pray with them. Je ne prie pas avec eux. I tell them, go home and get down on your knees. Je leur dis de rentrer chez eux, de se mettre à genoux. And they get converted. Et ils sont convertis. Of course, you get hours with the Bible. Quand on a des heures avec la Bible. That really works. Ça, ça marche. This is the sword of the Spirit. C'est le, le, l'épée de l'esprit. Is not my word like as a fire? Ma parole n'est-elle pas comme un feu? Is it not like a hammer? N'est-elle pas comme un marteau? And and I know maybe we're getting off the subject. C'est que nous nous éloignons un peu de, du sujet maintenant. But I still believe the greatest lack today in evangelical work is that we don't know how to handle the sword. Et je pense que ce qui manque le plus dans les milieux évangéliques, faire marcher l'épée, nous ne savons pas évangéliser. We don't know how to deal with people. Nous ne savons pas vraiment comment faire avec les gens. And maybe we ought to have a special conference on that side. Et peut-être il faut un séminaire à ce sujet une fois. Pourriez-vous expliquer la manière de présenter la vérité Réponse, ça prendrait une demi-journée. Donnez-nous-en juste un petit aperçu. Usually, when I start with a group of new people, uh, d'habitude, quand je commence avec un groupe uh, de, nouveau, de nouvelles personnes, I start in John chapter 1. Je commence dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. And I spend at least 10 or 12 weeks on the first three chapters of the Gospel of John. Et je passe, uh, en principe, 10 ou 12 semaines sur les trois premiers chapitres de l'évangile de Jean. And the first meeting is usually only about verse 18 of chapter 1. Et la première réunion, en principe, c'est le verset 18 du chapitre 1er. No man has seen God at any time. Personne n'a vu Dieu à aucun moment. And I talk a little bit about the fact that God must exist. 
Et je parle un petit peu de l'existence de Dieu. I tell them that only fools and idiots believe that God doesn't exist. Euh, je dis franchement qu'il n'y a que des fous et des idiots et qui, croient, qui ne croient pas à, qui ne croient pas à l'existence de Dieu. And I believe we have to show people how stupid it is to believe that God doesn't exist. Et je pense que nous devons montrer la stupidité de ne pas croire en Dieu. You see, most people think that we are stupid to believe that God does exist. Parce qu'en principe, c'est le contraire. Ils nous croient stupides. Euh, cru en Dieu. And they used to push me in the corner. Et autrefois, ils me mettaient au coin avec ça. They used to say, prove that God exists. Et ils me disaient, ben, vous allez prouver que Dieu existe. And they used to call that to me with a great big mouth. Et ils criaient ça. Now I call back with a great big mouth. Maintenant, je crie en retour. I say, you prove to me that God doesn't exist. Et je dis, eh bien, vous allez me montrer que Dieu n'existe pas. And they can't do that. Et bien sûr, ils ne peuvent so pas. So then we go on in that little bit. Et alors après ça, nous continuons. And once, we, once we've established the fact that God must exist, et une fois que nous avons établi le fait que Dieu doit exister, I tell them that the real problem is not the existence of God. Je le dis que ce n'est pas le, le problème, le vrai problème, ce n'est pas l'existence de Dieu. The real problem is how is God? Le problème que nous devons découvrir, c'est comment est? No man has ever seen it. Personne ne l'a vu. You haven't seen it? Vous ne l'avez pas I vu. haven't seen it. Moi, je l'ai pas vu. The Pope hasn't seen it. Le pape ne l'a pas vu. Nobody's ever seen it. Personne ne l'a vu. So if God has not given some kind of a revelation of Himself, we'll never know Him. Donc, si Dieu ne se révèle pas, nous ne connaîtrons, nous, nous, nous ne connaîtrons jamais. And so the question is, has God revealed Himself? Donc, la question c'est, est-ce que Dieu s'est révélé? And the answer is sevenfold yes. Et la réponse sept fois c'est oui. But I only discuss two of them. Mais je ne discute que sur deux. I go to John chapter 14 and show them that Christ is the revelation of God. Je les prends à Jean chapitre 14 pour montrer que le Christ He that hath seen me hath seen la the révélation de Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. And then I show them that the Bible is the revelation. Et puis je montre que la Bible c'est la révélation de Dieu. So God has revealed himself. Donc Dieu s'est révélé. Now what are we going to do with that revelation? Bon, maintenant qu'est-ce que nous allons faire avec cette révélation? And usually the whole first session is spent on the importance of the word of God. Et pratiquement la première réunion, c'est concernant l'importance de la parole. Now, maybe this goes against all evangelical uh, rituals in, or I wonder what you want to call it. Oui, peut-être que ça c'est un peu contre nos rites évangéliques habituels. My first aim is not to get those people converted. Mon premier but, ce n'est pas d'amener les gens à la conversion. My first aim is to get them interested in the word of God. Mon premier but, c'est qu'ils s'intéressent à la parole de Dieu. Because I believe if I, can, if I can get people into the word of God, the rest will take care of itself. Parce que si je peux les faire entrer en quelque sorte dans la parole de Dieu, eh bien, le reste va suivre. And so I spend time on proving that the Bible is the word of God. Donc, je passe du temps pour montrer, démontrer que la parole... I et la Bible est la parole de Dieu. I give them some general facts about the Bible. Je donne un certain nombre de faits euh, d'une façon générale. That is the most sold book. Euh, C'est le livre qui est le plus vendu. The first printed book. Euh, le livre qui était le premier. And, and, and many of those things. Et puis beaucoup de choses comme cela. People have no idea what the Bible is really like. Parce que les gens ils n'ont aucune idée vraiment concernant la Bible. And of course I go on like that for quite a while. Et je continue pendant un certain temps ainsi. I show them prophecies out of the Bible. Je le montre des prophéties de la Bible. I go to Psalm 22 and Isaiah 53. Esaïe 53, le psaume 22. I show them one or two of the prophecies concerning Israel. Euh, je le montre quelques prophéties concernant le peuple d'Israël. Some of the ones concerning the time we're living in right now. Et quelques-unes concernant les temps que nous vivons actuellement. And boy, I tell you, you get their interest. Et vous, ben, ils s'intéressent. And of course, then I close. Et puis après ça, je termine. And I tell them now, what is the message of the Bible? Et puis, je commence, quel est le message de la And Bible? And I always close with John 1, 29. Et je termine avec Jean 1, 29. Every Catholic knows this. Et tous les catholiques le connaissent. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. But usually before I do that yet. Mais avant que je commence comme cela. I ask him one question. Je le pose une question. I ask him, who is your God? Qui est votre Dieu? So do you believe everything the church says? Est-ce que vous croyez euh, tout ce que dit l'Église no, Et 80% ils disent non. I say, do you believe everything God in heaven says? Alors je leur pose la deuxième question. Est-ce que vous croyez tout ce que Dieu dit Dieu dans le ciel I answer the question for them. I say, no, you don't. Et je réponds pour eux. Non, vous ne croyez pas. Some of them say, oh yes, we do. Il y en a qui disent, euh, oui, nous croyons quand même. I say, do you read the Bible? Alors je dis, est-ce que vous lisez la Bible And They say no. 
Et ils disent non. Ça <laughs> c'est how can you believe everything God says when you don't read it? Alors comment vous pouvez croire tout ce que Dieu dit alors que vous ne le lisez pas? I say, I say, you know what your problem is? Et puis je le dis, mais qu'est-ce que vous, vous connaissez votre problème? The church isn't your God. Ce n'est pas l'Église qui est votre Dieu. You don't believe everything the church says. Parce que vous ne croyez pas non plus à tout ce que dit l'Église. And God isn't your God. Et Dieu n'est pas votre Dieu parce que. You don't believe everything He says. Parce que vous ne croyez pas tout ce qu'il dit. You know who's your God? Vous savez qui est votre you Dieu? You yourself. Vous vous-même. You put yourself on the throne. Vous vous, vous vous êtes placé sur le trône. And God is angry with you. Et Dieu est en colère avec vous pour ça. You pushed Him off the throne. Parce que vous l'avez poussé du trône. And God demands that you get off the throne. Et Dieu vous exige de sortir, de descendre du trône. You see, I don't apologize for the things I believe. Euh, je ne m'excuse pas pour les choses que je crois. I don't believe we ought to go around begging people to be converted. Je ne pense pas qu'il faut demander aux gens de se convertir. We ought to go around demanding people to get converted. Nous devons dire, vous devez vous convertir. That's some shame on you. You've made yourself God. Et puis je dis, euh, euh, honte à toi parce que tu t'es fait Dieu. I say, when are you going to get off the throne and allow God to be God? À quel moment vas-tu de dé descendre du trône pour laisser Dieu être Dieu? And I tell you, that really strikes home. Alors, euh, ça les tape. That brings a little bit of conviction of sin. Ça amène une certaine con conviction de péché. You see, I don't believe in the Roman road. Euh, je ne crois pas à la voie romaine. I believe people have to get convicted. D'abord, les gens, ils doivent être convaincus. And you don't produce conviction of sin by telling somebody that, he, that he's born a sinner. Et on ne produit pas cette, euh, cette pensée de conviction de péché en disant que quelqu'un est né pécheur. I can't help it that I'm born a sinner. Moi, je n'y peux rien, je suis né pécheur. I tell people that they themselves are sinners. Moi, je dis euh, aux gens que eux, ils sont pécheurs. And of course, then we go to John chapter 1, verse 29. Et puis après ça, nous arrivons à Jean 1, 29. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And I tell them, this hand, that's me. Et je dis, voilà, cette main, c'est moi. And this book, that's all the sins that I've ever committed. Et ce livre, c'est tout ce que j'ai commis. And I said, the book péché. isn't thick enough. Et le livre n'est pas épais assez. It's not thick enough to contain all my sins or all your sins. Ce n'est pas épais assez pour contenir tous mes péchés et ni I tous les vôtres. I said, you've done a lot more sins than this book can contain. Euh, vous avez fait beaucoup plus de, de péchés que ce livre peut contenir. Of course, they really look at me. Alors, ils me regardent drôlement. And they don't quite agree. Et ils ne sont pas tout à fait d'accord. Alors, je lui je dis, mais madame, est-ce que vous savez, vous vous rendez compte que vous commettez, que vous commettez le, le, le péché le plus grand tous les jours de votre vie Me, a good Catholic, the greatest sin Moi, une bonne catholique, le péché le plus grand I says, yes, because the greatest sin is the sin against the greatest commandment. Parce que, oui, je dis, vous parce que vous péchez contre le commandement le plus grand. And the grand. greatest commandment is, Thou shalt love the Lord thy God with all thy soul, all thy heart, all thy mind, and all thy strength. Et le, péche, le commandement le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme et de toute sa pensée. I said, do you do that? Et je le dis, mais est-ce que vous le faites? <laughs> oh, no, you don't. Ah, non. Every day of your life you fail. Alors, tous les jours, vous manquez. Besides that you commit the greatest, the second greatest sin every day of your et life. Et puis, de plus, euh, vous commettez le deuxième péché le plus grand. Because the second greatest commandment is love thy neighbor as thyself. Parce que le deuxième commandement c'est aimer son prochain comme soi-même. I say, lady, do you love your neighbor the way you love yourself? Alors, je pose la question, madame, est-ce que vous aimez votre prochain I say, comme vous-même? You don't even love your husband the way you love yourself. <laughs> je, le, je lui dis même, vous n'aimez pas votre mari comme vous aimez vous-même. I love my wife. Moi, j'aime ma femme. But I don't love my wife the way I love myself. Mais je n'aime pas ma femme comme je moi-même. We never have any problems if that were the case. <laughs> si c'était comme, si comme ça, il n'y aura pas de problème. I said, so lady, you are committing the two greatest sins of your life every day. Donc madame, vous commettez tous les jours les deux péchés les plus grands. And then we're not talking about the other things. Et puis, on ne parle pas des autres choses. Thou shalt not lie. Euh, tu ne commettras, tu ne mentiras pas. There's no God loves you, but he hates your sin. Maintenant, je dis, Dieu vous aime, mais il déteste votre péché. And he cannot accept you until that debt is paid. Et il ne peut pas vous accepter jusqu'à ce que cette dette soit payée. And you can't pay for it. Et vous, vous ne pouvez pas le payer. And therefore, Christ has come. Et c'est pour ça que Christ est venu. And God has laid all our sins on him. Et, Christ, et Dieu a mis sur Christ tous nos péchés. And we go free. Et nous, nous sommes libérés. Under one condition. 
sous une seule condition. We have to be willing to receive him as God of our lives. Nous devons accepter Jésus comme le Dieu de notre vie. And of course I explain that a lot more. Et puis bien sûr, j'explique ça. And we go over that several times. Et puis je l'explique euh, d'autres façons. And I tell you that works. Et ça marche. <laughs> you get that for two, three hours. That works. Et quand on a prêché comme ça pendant deux, trois heures, ça marche. Because then later on we come back to John chapter 29, 29 again. Après ça, nous devons retrouver Jean 1, 29. I think it's about the third or fourth Bible study. Euh, c'est peut-être euh, la troisième ou quatrième étude biblique. And then I go to Romans chapter 3, Galatians chapter 3, and James chapter 2. Et puis après ça, Romains chapitre 3, Galates chapitre 3, et... James 2. Jacques chapitre 2. We are all, we've all sinned. Nous avons tous péché. We're all guilty. Nous sommes tous coupables. We're all cursed. Nous sommes tous... Now how guilty. are you going to get out from under that? Alors comment s'échapper? And we go through Matthew chapter 5. Et puis nous travaillons Matthieu chapitre 5. If you hate somebody in your heart, you've, you've committed murder. Et si vous détestez quelqu'un dans votre cœur, vous avez commis un meurtre. If you've lusted after somebody in your heart, you've committed adultery. Si vous avez convoité après quelqu'un dans votre cœur, vous avez commis la And you keep hammering on those things week after week. Et puis semaine après semaine, si on martèle là-dessus, people either get converted or they get out. Eh bien, les gens se convertissent ou ils s'en vont. Is that enough answer or you want me to go on? <laughs> Are you converted now? <laughs> Est-ce que vous vous êtes converti maintenant? Il est. C'est bien. You have to learn how to do this. Il faut apprendre comment le faire. But this really works. Mais ça marche. And you should see what it does to people. Et vous devriez voir. And how disturbed they get. Fait. Et combien ils sont dérangés. 70 to 80 percent of the people that I talk with the first time. Uh, 70 à 80% des gens avec qui je parle la première fois they never sleep all night after that <laughs> après ça ils, ils ne dorment pas ils ne ferment pas l'œil la nuit many people lay awake three, four nights in a row uh, il y a beaucoup qui, qui ne dorment pas pendant trois, quatre nuits de suite one lady told me she hadn't slept for three weeks il y a une femme qui m'a dit eh ben, je n'ai pas dormi depuis trois they semaines they get very upset ils sont vraiment uh, inquiets and that's good et ça c'est bon. And I believe that's what's, what's lacking in a lot of places. Et ça, ça, ça nous manque aujourd'hui. We are afraid to hurt people. Nous avons peur de faire mal aux gens. Well, we've got to hurt people. Eh bien, il faut le faire mal. I go around hurting people. Moi, je passe mon temps à le faire mal. Now, I don't hurt them. Mais ce n'est pas moi qui But les fais. the gospel mal. hurts. C'est l'évangile. And let it hurt. Et que cela le fasse. Jesus mal. didn't come to call the righteous, but the sick. Jésus n'est pas venu pour chercher les justes, mais les malades. And it's our ministry to go around and make people feel sick. Et notre ministère, c'est de rendre les gens malades. <laughs> and then they'll say, please help. <laughs> Et puis après ça, ils vont dire, yeah. secours-nous. Ça marche, it works. <laughs> <laughs> oui, oui. Comment vous y prenez-vous pour gagner la confiance des gens quand la culture est tellement catholique Most of the contacts that I get, I get through other people. La plupart des contacts que je fais, c'est à travers d'autres personnes. So, I call this coming in through the back door. J'appelle cela entrer par la porte de derrière. But at the same time, I think you win the confidence through two or three things. Je pense pourtant que l'on gagne la confiance par deux ou trois choses. One is to show them lots of love. La première, c'est de leur montrer beaucoup d'amour. To show a real concern over them un réel souci à leur égard to give them bibles or books free without having them pay for it en leur donnant des livres ou des bibles gratuitement sans leur demander de les payer to go out of your way to reach them en sortant de votre route pour aller à leur rencontre i have driven a hundred kilometers just to go and visit them j'ai fait 100 km en voiture juste pour aller rendre visite à un homme we had our conference last week saturday nous avons eu notre conférence euh, samedi dernier. I came home at 6 Je suis arrivé à la maison à 6h30. J'ai mangé rapidement. I left for a Bible study at night. Je suis parti pour une étude biblique le soir. I was in bed one at night. Je, suis, je suis allé au lit à 1h euh, de, de la nuit. And quarter after two, the telephone went. Et à 2h moins le quart, le téléphone And an unsaved lady called. a sonné. C'était une femme inconvertie qui her a appelé. Her husband who had been a drunk for 10 years. Le, son mari qui avait été un ivrogne pendant dix ans was now converted four months, et qui était converti depuis quatre mois and he had really changed, il avait réellement changé but he had fallen back one time. 
venait de retomber. And she phoned to say that her husband was sitting home drunk. Et elle téléphonait pour me dire que son mari était à la maison. And he was very, very upset. Et elle était très chagrinée. And he wanted to break everything in the house. Il voulait tout casser dans la maison. Would you please come? Voudriez-vous venir, s'il vous plaît? It was at least three quarters of an hour's drive away from our house. Il y avait au moins trois quarts d'heure pour aller jusque chez elle. She gave me the address, but I had never know, been in the town and didn't know where they lived. Elle m'a donné son adresse, mais je n'avais jamais été dans cette ville où elle habitait. And so at 2:30, I got in my car. Ainsi, à deux heures et demie, je suis rentré dans mon voiture. And I didn't like going. Et j'avais vraiment pas envie d'aller. And it was hard. Et c'était dur. But quarter after three, I found a home. Mais à 3h15, j'ai trouvé la maison. And I got home six o'clock again in the morning. Et je suis revenu à 6h du matin. But I think the lady is going to be converted within a very short time. Mais je pense que la femme sera convertie dans très peu de temps. They were so amazed that I would come at three o'clock at night and drive that far to visit them. Ils étaient tellement étonnés que je vienne à 3 heures du matin et que j'aille si loin pour aller leur rendre visite. Here in the West Flanders, a couple got converted. Ici, dans les Flandres occidentales, un couple s'est converti. They're about 50 years old. Ils ont à peu près 50 ans. He organized all the, the, the trips from West Flanders to Lourdes. Il avait, il organisait tous les voyages des Flandres occidentales à Lourdes. They were one of the leading families in the Catholic Church. C'était une des familles euh, clés de l'Église catholique. And they got converted. Ils se sont convertis. And the priest came over. Et le prêtre est venu. And he really bawled them out. Il riait. He bawled them out. He got angry with them. Il s'est vraiment fâché avec eux. And she was so upset. Et elle était tellement irritée. Because this priest had been in problems before, in, in, in immorality. Parce que ce prêtre avait des problèmes d'immoralité autrefois. And they had helped him get through this whole thing. Et il l'avait aidé à en sortir. And now he turned against them. Et maintenant il se tournait contre eux. And they were very upset. Ils étaient très irrités. And she phoned and she cried over the phone. Elle a téléphoné en pleurant. It's a hundred kilometers from our home. C'est à 100 km de chez nous. And I jumped in my car and I drove straight over. J'ai sauté dans ma voiture et j'y suis allé. And they were utterly amazed. Et ils étaient entièrement étonnés. The priest who lives across the road won't come and see us except at this time. Le prêtre qui vit de l'autre côté de la route ne voulait pas venir les voir. And you are willing to drive 200 kilometers to see us? Et vous, vous êtes prêt à faire 100 km pour nous rendre visite? They told this to all their friends. Ils ont dit ça à tous leurs amis. And some of them started coming. Et certains ont commencé à venir. So you have to show love, that's number one. Ainsi, vous devez montrer de l'amour, c'est la première chose. Number two, you have to have a sense of humor. Deuxièmement, vous avez besoin d'avoir un sens de l'humour. You know, there's a lot of humor in the Bible. Vous savez qu'il y a beaucoup d'humour dans la Bible. You read the last verses of Malachi. Lisez les derniers versets de Malachi. It says that when the sun of righteousness shall appear. Il y est dit là que quand le soleil de justice apparaîtra, we'll, we shall jump around as calves in the spring coming out of the stable. Nous allons sauter comme des veaux qui sortent de l'étable. I used to be a farmer. Moi, j'étais autrefois un fermier. And many springs, I have let the calves out the stable. Et bien des printemps, j'ai laissé sortir les veaux de l'étable. And you see the craziest things. Et vous voyez les choses les plus étranges que vous pouvez imaginer. This, these calves jump around like wild idiots. Ces veaux sautent comme des indiens sauvages. And just imagine one of these days, Jesus is going to come. Et imaginez qu'un de ces jours, Jésus va venir. And Peter and his wife are going to be jumping like that. Et que Pierre et sa femme vont sauter comme ça. <laughs> Now, when I have a first meeting with some new contacts, quand nous avons un, une réunion avec certains nouveaux convertis, usually I talk for at least two or three hours. En général, je parle pendant deux à trois heures. And I tell some jokes in between. Et je dis des blagues entre deux. Of course, I am born in Holland. Bien sûr, je suis né en Hollande. And the Belgians hate the Dutchmen. Et les Belges haïssent les, les Hollandais. And so I start with apologizing for being born in Holland. Alors, je commence par m'excuser d'être né en Hollande. And I tell them, but I had nothing to do with it. Mais je dis, c'est pas ma faute. It wasn't my fault. Je n'y étais pour rien. I couldn't help it either. Je ne pouvais pas faire autrement non plus. And I joke about this. Alors, euh, je plaisante à ce sujet-là. Et cela brise la glace. This is the first time in their lives that they meet somebody talking about God and he can laugh about it. C'est la première fois dans leur vie qu'ils rencontrent quelqu'un qui parle de Dieu et qui peut rire. I have seen people, 15 people watching me. J'ai vu 15 personnes qui me regardaient. With their eyes open and their ears open and their mouth open. Avec leurs yeux, leurs oreilles et leurs bouches grand ouvertes. In fact, everything was open. Tout était grand ouvert. Because here they saw somebody talking about God. Parce qu'ils voyaient là quelqu'un qui parlait de Dieu. And he seemed to be enjoying it. Et qui avait l'air d'en être heureux. They've never seen this. 
Je n'avais jamais vu ça. They go to church and all they see is a priest with a long face. Ils vont à l'église et tout ce qu'ils voient c'est un prêtre avec un visage très allongé. And here's somebody who can laugh. Et voilà quelqu'un qui peut rire. And he can tell jokes. Et tu peux dire des blagues. And he's sure that he's going to heaven. Et il est sûr qu'il va au ciel avec ça. What's that? Qu'est-ce que c'est donc que ça? And this, this does something to them. Alors ça, ça leur fait quelque chose. You win their confidence through Vous them. gagnez leur confiance par cela. And then of course you win their confidence also by knowing your business. Et puis vous gagnez leur confiance aussi en connaissant votre affaire. Now, I, we should not come over proud. Nous ne devrions pas être orgueilleux. But I know my Bible quite well. Mais je connais assez bien ma Bible. Maybe for some of you not. Peut-être pas pour certains d'entre vous. But for most Catholic people who've never seen a Bible, I seem to know the whole thing inside out. Mais pour la plupart des catholiques qui n'ont jamais vu une Bible, j'ai l'impression, je donne l'impression de connaître la Bible de d'un bout à l'autre. And of course, I know all their questions that they're going to ask. Et bien sûr, je connais toutes les questions qu'ils vont me poser. Often somebody opens his mouth and starts asking a question. Souvent quelqu'un commence à poser une question. And he hasn't, hasn't even finished the question. I already gave him the answer. Il n'a pas encore fini de donner sa question. J'ai déjà donné la réponse. He says, "How did you know what I was going to ask?" Mais comment est-ce que vous savez ce que j'allais demander? I says, "Oh, I could see it on your nose." <laughs> vous pouvez le voir sur votre nez, je lui réponds. And of course, every question they ask me. Et bien sûr, toutes les questions qu'ils me posent. I says, "Well, the Bible says." Je réponds, la Bible dit. And I show them out of the Bible the answer. Et je leur montre dans la Bible la réponse. Some of them have read a little bit of the Bible. Certains d'entre eux ont lu un tout petit peu de la Bible. And they say, well, it says somewhere in the Bible this and this. <laughs> Et disent, il est dit quelque part dans la Bible ceci et cela. I says, oh yeah, Matthew chapter 10 verse 4. Oh, oui, je dis, c'est Matthieu chapitre 10 verset 4. How do you know? Comment est-ce que vous savez ça? And they ask something else. Ils demandent quelque chose d'autre. I said that's Romans chapter 12 verse 14. Et je dis, c'est Romains 12 verset 14. Oh, how do you know? Comment savez-vous ça? Uh, this does something to them. Ça, ça leur fait quelque chose. You see, their priests don't know their business. Vous comprenez, leurs prêtres ne connaissent pas leur affaire. I know my business. Mais je connais mon affaire. And this does something. Et cela fait quelque chose. And you can't help it, but you're going to win them. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de les gagner. OK. Comment s'y prendre pour ne pas être considéré comme une secte um, Of course, they ask me the first time. The first thing they ask usually is, how do you get your money la première, chose qu'on me pose, la première question qu'on me pose, c'est comment est-ce que vous avez votre argent I tell them, Don't worry, I will not accept a franc from you. Et je leur dis, ne vous en faites pas, je n'accepterai pas un franc de votre part. It won't cost you anything. Ça ne vous coûtera rien. I'll give you your Bible free. Je vous donnerai votre Bible gratuitement. I've just bought 2000 Bibles again. Je viens juste d'en acheter 2000. We all use the same format of Bible. Nous utilisons tous la Bible de même format. So we can all use the same page numbers. Alors on peut utiliser les mêmes numéros de page. Because in a Bible study I've said look up Hebrews chapter 2. Parce que dans une étude biblique je dis cherchons Hébreux chapitre 2. And then you see them looking all over the Old Testament for the Hebrews. Et vous les voyez chercher dans tout l'Ancien Testament le livre des Hébreux. And they find them on every page in the Old Testament. Et ils les trouvent évidemment dans toutes les pages de l'Ancien Testament les Hébreux. So we use the same Bible. Alors nous utilisons la même Bible. Sometimes you have to fool people a little bit. Parfois, vous devez tromper les gens un petit peu. Right in a new meeting. Dans une nouvelle réunion. Usually, I have a few Christians there also. J'ai souvent des quelques nouveaux chrétiens, quelques chrétiens aussi. And one of the men whom I know real well. Et un des hommes que je connais bien. We got talking about the Bible. Nous parlons ensemble de la Bible. I told him, I says, you know, the answer to your question is found in Mark chapter 17, verse 1. Alors je lui dis, la réponse à ta question, c'est dans Marc, chapitre 17, verset 1. And this guy took his Bible, Mark 17. Et alors cet, ce, cet homme prend sa Bible et cherche le chapitre 17 de Marc. But there's only 16 chapters in Mark. Mais il n'y a que 16 chapitres. Now the people ask me, what, what church are you? Les gens me demandent, dans, à quelle église vous appartenez? I tell them, I'm not a Protestant. Je leur réponds, je ne suis pas un protestant. I do not call myself a protestant. Je ne m'appelle pas protestant. I was put out of the protestant church, the reformed church. J'ai été mis dehors de l'église protestante, oh, l'église réformée. I was asked réformée, to leave. Où on m'a demandé de quitter. So I am not a protestant. Alors je ne suis pas protestant. Sometimes I call myself a double protestant. Parfois je me dis que je suis double protestant. I protest against the Catholics. Parce que je proteste contre les catholiques. And I protest against the protestants. Et je proteste contre <laughs> les protestants. I am not a Jehovah Witness. Je ne suis pas un témoin de Jéhovah. I am not a Mormon. Je ne suis pas un mormon. I do not belong to any American sect. Je n'appartiens pas à une secte américaine. I don't belong to a Dutch church. Je n'appartiens pas à une église hollandaise. I am not a member of an Eastern religion. Je ne suis pas un membre d'une église, d'une église orientale, I am religion just orientale. A Christian. Je suis simplement un chrétien. I belong to the original Catholic church found in the Bible. 
J'appartiens à l'église catholique originelle contenue dans la Bible. I am a member of the first Catholic Church. Je suis un membre de la première église catholique. <laughs> you people, you have changed the Catholic Church. Vous, dans l'église catholique, vous avez changé. I belong to the original Catholic Church. Et moi, je appartiens à l'église catholique originelle. I go back to the first pope. Moi, je vais, je retourne vers le premier pape. No, I don't believe Peter was the first pope. Je ne crois pas du tout que Pierre était le premier pape. But they do. Mais eux, ils croient. Well, just let them. Alors, laissez-les faire. We'll straighten it out later. On arrangera ça plus tard. <laughs> Now, of course, they want to know how come, of, how can they be sure that I don't belong to one of those sects. Maintenant, ils veulent être sûrs que je n'appartiens pas à une de ces sectes. And, and I tell them myself, I say, the Bible says that there will be many false prophets in the last days. Et alors, je leur dis que la Bible elle-même dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes dans les derniers jours. And then I say, now I know what you people are thinking. Et je leur dis, je sais ce que vous pensez. Some of you are thinking, how do we know you're not a false prophet? Comment est-ce que nous savons que vous n'êtes pas un faux prophète? And I says, maybe I am. Et je leur dis, peut-être que j'en sais. I says, you, you don't know what you got into your home tonight. Vous ne savez pas qui vous avez invité dans votre maison ce soir. How can we know whether somebody is a false prophet? Comment pouvons-nous savoir que quelqu'un est un faux prophète? Number one is, what do they say about Jesus? Numéro un, qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? And every false prophet. Tout faux prophète. And every sect. Et toute sect. Will accept Jesus acceptera Jésus as a teacher, comme un enseignant as a prophet, comme un prophète as an example, comme un exemple as the son of God, comme le fils de Dieu but not as God. mais pas comme Dieu and the Bible teaches Jesus is God. et la Bible dit que Jésus est Dieu and I believe that. et je crois cela In the second place, en deuxième lieu a false prophet un faux prophète will tell you that you have to become a member of his church. un faux prophète vous dira que vous devez devenir membre de son église Paul dit in, in Acts chapter 20 Paul dit dans Acte 20 that there will be wolves coming in sheep clothing qu'il y aura des loups qui viendront dans des habits de from outside de brebis en venant de dehors but also out of your own midst mais men will be stand up mais même de l'intérieur de votre assemblée des gens se lèveront and they will draw disciples after themselves qui attireront des disciples vers eux-mêmes the moment somebody comes to you and says you have to become a member of my church you know he's a false prophet le moment où quelqu'un vient vous dire vous devez être un membre de mon église, vous savez que c'est un faux prophète. To Et moi, je ne vous demande pas de venir à nous. You do not have to come to us. Il n'est pas nécessaire que vous veniez vers nous. You don't have to come to our little club. Vous n'avez pas besoin de venir dans notre petit club. You go to Jesus. Vous avez besoin d'aller à Jésus. You go to the Word of God. Vous allez à la Bible. If you want to have a Bible study with somebody else on the other side of the town, go ahead. Si vous voulez avoir une étude biblique avec quelqu'un d'autre sur de l'autre côté de la ville, allez de l'avant. Now you may come to us. Vous pouvez venir vers nous. We like to have you in the Bible study. Nous aimerions que vous veniez à notre étude biblique. But you don't have to come to us. Mais cela n'est pas obligatoire. Jesus is the way, the truth, and the life. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. We are not. Nous ne le sommes pas. So I am not interested in that you come to us. Ainsi, je ne suis pas intéressé à ce que vous veniez vers nous. And this convinces them. Et cela les convainc. I says, you don't have to accept me. Vous n'avez pas besoin de m'accepter. You have to accept Christ. C'est Christ que vous devez accepter. And then there's a third thing yet. Et puis il y a une troisième chose. That every sect has certain marks. Chaque secte a certaines marques. Number one is they have a very strong leader. Premièrement, ils ont un chef très fort. And usually everything revolves around that leader. Et tout tourne autour de lui en général. And we don't have no leader. Et nous n'avons pas de leader. We have no organization. Nous n'avons pas d'organisation. We have no headquarters. Nous n'avons pas de quartier généraux. I do not belong to any organization. Je n'appartiens à aucune organisation. I belong to the body of Christ. J'appartiens au corps de Jésus-Christ. I am not the big boss. Je ne suis pas le grand patron. And this is why usually after four or five Bible studies, I let somebody else go and give Bible study. Et c'est pourquoi en général après quatre ou cinq études bibliques, je permets à quelqu'un d'autre de venir and donner l'étude biblique. I keep changing off like that. Et je fais changer très souvent. So that people right away realize it doesn't revolve around me. Afin que dès le départ, les gens réalisent que tout ne tourne pas autour de moi. So not only have sex a strong leader. Les sectes non seulement ont un leader très fort, but that leader demands that you believe him. Mais ce leader demande que vous croyez en lui. And I do not demand you to believe me. Et moi, je ne vous demande pas de croire en moi. In fact, I tell the exact opposite. En fait, je vous dis le contraire. I tell the Catholics, look, you know what your problem is? Je dis aux catholiques, vous connaissez votre problème? You've always believed the, 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 the priest. Vous avez toujours cru au prêtre. You believe the man. Vous avez cru à l'homme. Don't believe me. Ne croyez pas en moi. Go to the word of God and see for yourself. 
Allez à la parole de Dieu et voyez pour vous-même. N'avalez pas tout simplement ce I que may be wrong too. Moi, je peux me tromper aussi. You are to listen to me. Vous devez m'écouter. Vous devez examiner la and parole. If I am wrong, you are to come and me up. Et si je me trompe, vous devez venir me redresser. We are our brother's keeper. Nous sommes le gardien de notre frère. I am responsible for you. Moi, je suis responsable de vous. And you are responsible for me. Et vous êtes responsable de moi. Of course, often they come off with this deal in South America, where these people committed suicide. Bien sûr, souvent on vient King parler. Jones. On vient me parler de King Jones, là, je sais pas, en Guyane euh, et le suicide. This has been shown on television several times. On a montré ça à la télévision plusieurs fois. And I tell them now, you've seen what happened. Et je leur dis, voyez ce qui, est, ce qui est arrivé. Oh, he started with the Bible. Il a commencé avec la Bible. But then the Bible was put away. Mais ensuite, on a mis la Bible de côté. They had to believe Jim Jones. Il fallait croire Jim Jones. Don't you believe me? Ne me croyez pas moi. If you can find things in the Bible that I do not say, you have to show me. Si vous pouvez trouver dans la Bible des choses que je ne dis pas, montrez-les-moi. If you can show me things that I do that are not in the Bible, you show me, I'll stop them. Si vous me montrez des choses, si vous voyez que je fais des choses qui ne sont pas dans la Bible, venez me le dire et j'arrêterai. That's the only way. C'est le seul chemin. Every person has to go to the Word of God. Chacun doit aller à la parole de Dieu. That's the answer to the question that was asked me a little while ago. C'est la réponse à la question qui m'a été posée What il y a about quelques second temps. Generation Christians? Qu'en est-il des chrétiens de la deuxième génération We have to challenge our young people to go back to the word of God for themselves. Il faut que nous jetions le défi à nos jeunes gens de retourner à la Bible pour eux-mêmes. Young people are not to swallow what their elders or their parents say. Les jeunes gens ne doivent pas avaler ce que leurs anciens ou leurs parents leur disent. Every generation has to go back to the word of God and discover it for themselves. Chaque génération doit retourner à la parole de Dieu la découvrir pour elle-même. And then of course another thing that a sect does. Et puis une troisième chose que les sectes font. They ask your money. Ils vous demandent l'argent. And we don't. Et nous nous n'en demandons pas. In fact, pas. we'll give you money if you need it. En fait, nous vous donnerons de l'argent si vous voulez. And here's your Bible, free. Et utilisez votre Bible and gratuitement. And one more thing that a sect does. Et puis une autre chose encore que les sectes font. But there's one more thing. We we often uh, meet with young people. Mais il y a encore une chose, nous rencontrons souvent des jeunes gens And some of them get converted. qui se convertissent. Some of them want to get Certains même sont baptisés. And we tell them, go and ask your Et nous, allons, nous leur disons, allez demander à vos parents. Jusqu'à l'âge adulte. Cela peut différer, bien sûr. We like at least 21 years old. Nous nous aimons 21 ans. Mais nous avons eu des jeunes gens de la maison pour des années baptisés quand ils étaient 20. Mais nous avons eu des jeunes gens qui étaient loin de leur famille, baptisés à l'âge de 20 ans. Now, we will not allow people at the Lord's table unless they're baptized. Nous ne permettons pas aux gens de venir à la table du Seigneur à moins qu'ils soient baptisés. We believe we have to stick to the Bible. Nous croyons devoir nous en tenir à la Bible. First you're converted. D'abord vous êtes converti. Then you're baptized ensuite as Jesus. vous êtes baptisé, dit Jésus. And then teach them to observe all things Et puis ensuite enseignez-leur à observer tout ce que j'ai prescrit. In that order. Dans cet ordre. And who am I to change it around? Et qui suis-je pour changer l'ordre? But we make at least three exceptions. Mais nous mettons, nous faisons au moins Or trois exceptions. Four exceptions. Ou quatre exceptions. If you come from France. Si vous venez de France. And you are truly born again. Et vous êtes vraiment né de nouveau. But you haven't had the light on this baptism. Mais vous n'avez pas eu la lumière sur ce baptême. Then we may make an exception for one Sunday. You can take part. Mais <laughs> nous pouvons faire une exception pour un dimanche et vous pourrez participer à la Sainte Seine. If a woman gets converted. Si une femme est convertie. And she wants to get baptized. Et elle veut être baptisée. And her husband is not converted. Et son mari n'est pas converti. We tell her she has to ask her husband. Nous lui demandons de demander la permission à son mari. And if the husband says no, you are not to be baptized. Okay. Et si le mari dit non, vous ne devez pas être baptisé, d'accord. She can take part at the Lord's table. Elle peut prendre part à la table du Seigneur. Because in Deuteronomy it said that when a woman made a vow, parce que dans le Deutéronome il est dit que quand her, une femme a fait un vœu, her husband could disannul it. Son mari peut la délier de son vœu. And she was free for God. Et elle est libre pour Dieu. With a young person, the same thing. Pour les libres devant Dieu. Avec un jeune, c'est la they, même chose. They have to ask the parents permission. Ils doivent demander la permission à leurs parents. And if the parents say no, et si les parents disent non, then the young person can take part at the Lord's table. Ils ne seront pas baptisés, mais ils pourront participer à la table du Seigneur. Also, if somebody says, I want to get baptized, but there isn't a baptism until next month. Également, si quelqu'un dit, je voudrais être baptisé, mais il n'y a pas de baptême jusqu'au mois suivant. Then they can also take part. Alors ils peuvent aussi participer. You see, it's not the that Parce que vous comprenez, ce n'est pas la cérémonie. It's qui the of the heart. C'est l'obéissance du cœur. It's not baptism that's important. Ce n'est pas le baptême qui est important. It's not the that's important. Ce n'est pas la cérémonie. It's the willingness to obey. C'est 
L'acceptation d'obéir. Conversion means a turn around willing to obey. La conversion signifie un demi-tour, on accepte d'obéir. Et si l'on n'accepte pas d'obéir, on n'est pas converti. Now, we tell the young to go back to their nous disons donc aux jeunes gens de retourner vers leurs parents. And this has done us good. Et cela nous a fait beaucoup de bien. Parce que les sectes disent aux, jeunes, aux enfants, aux jeunes d'aller loin de leurs parents, de and se détourner have, de leurs parents. We have won different parents because we've sent the children back. Et nous avons prévenu bien des parents parce que nous avons envoyé leurs enfants vers eux. And we've told these young people, keep your mouth shut. Et nous avons dit à ces jeunes gens, taisez-vous. Go home and do the dishes for your mother. Rentrez à la maison et faites la vaisselle pour votre maman. And obey your father. Et obéissez à votre père. And live a changed life. Et vivez une vie transformée. And your parents will come. Et vos parents viendront. That's the exact opposite from what the sect teaches. C'est tout à fait le contraire de ce que les sectes enseignent. So